హాయ్ అండి ఇవాళ మనం పెసపప్పుతో స్వీట్ పొంగల్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం సరేనా సో రెండు కప్పులు తీసుకుందాం ఒక కప్పులో బియ్యం ఒక హాఫ్ గ్లాస్ బియ్యం తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక కప్పు పెసరపప్పు తీసుకుందాము సో మీకు లైటింగ్స్ బాగానే ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను సో దీంట్లో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే బుల్ మొక్కడు పెట్టుకుని బుల్ మొక్కుడు బుల్ మొక్కుడులో నెయ్యి వేసుకుని సో యాక్చువల్లీ నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి వీడియోలు తీయడం కొంచెం చాలా ఇదిగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి తొడవకుండా ఇది పెట్టేశాను సో కొంచెం ఇంకా నేను ఫ్లోలో వస్తే ఇవన్నీ ఇలాంటి తప్పులన్నీ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా చూసుకుంటాను సో బోల్ ముగ్గురు బాగా వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నాలి సో నా చూసారా ఒక రెండు గ్లా రెండు స్పూన్లు మూడు స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకొని దాంట్లో పెసరపప్పు వేయించేసుకోవాలి ఫస్ట్ పెసరపప్పు కొంచెం గోల్డెన్ కలర్లో అయిన తర్వాత బియ్యం వేయాలి ఎందుకంటే పెసరపప్పు కొంచెం కొంచెం సేపు పడుతుంది వే అంటే కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి ఎందుకంటే బియ్యం అంటే కొంచెం లైట్గా వేయించుకున్నా చాలా కొంచెం వేడి మీద ఎందుకంటే పెసరపప్పు టేస్ట్ బాగా వస్తుంది వేయించుకుంటే మనం పొంగల్లోకి చూడండి కొంచెం లైట్గా బ్రౌనిష్ కలర్లో వచ్చేంతసేపు మనం వేయించుకోవాలి సో ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ పడుతుందండి బాగా అంటే ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత బియ్యం వేసేసుకుని బియ్యం వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ బియ్యం కొంచెం వేడెక్కేంతసేపు చూసారా ఫుల్ గోల్డెన్లో అయిపోయింది మాడిపోకుండా తీసేసుకుని ఆఫ్ చేసేసి కొంచెం చల్లరాలి ఎందుకంటే ఒకసారి కడగాలి ఎందుకంటే మామూలుగా మనం బియ్యం కడిగేసే కదా అన్నం చేస్తాము నేను కడిగేసిన తర్వాత మనం ఎలాగో వేయించలేము కాబట్టి మామూలుగా వేయించేసిన తర్వాత కడుగుదాం అనేసి సో ఇదంతా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని చూస్తున్నారు కదా గిన్నెలోకి తీసుకుని వేడిగా ఉంది కాబట్టి నేను అట్లకాడ తీసుకుని దాన్ని గోకుతున్నాను దానికి పప్పు ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారి నీళ్ళు వేసుకుని కడిగి వేసుకున్న తర్వాత తాగే నీళ్ళు పోసుకుని మనం ఉడకపెట్టేసుకోవాలి ఒక నాలుగు విజల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం దీనికి కరెక్ట్ నీళ్ళు పోసినా పర్లేదు కొంచెం ముద్దగా పోసినా పర్లేదు బిర్సుగా ఉండకుండా ఉంటే చాలు నేనైతే ఎప్పుడు కొంచెం స్వీట్ పొంగులకి కొంచెం ఎక్కువే పోసుకుంటున్నాను స్వీట్ పొంగులు అయినా కానీ ఉప్పు పొ కారం పొంగులు అయినా కానీ కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువే పోస్తాను ఎందుకంటే పెసరపప్పు నీళ్లు బాగా పిలుస్తుంది మీరు పెసరపప్పుకి ఎంత నీళ్ళు పోసినా కూడా మీకు కొంచెం గట్టిగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో అది యాక్చువల్లీ తాగే నీళ్ళు అండి ఫిల్టర్ పైన ఉంది కాబట్టి అలా పెట్టాను సో ఆయనంత నీట్గానే పెట్టుకుంటానండి నా కిచెను ఇంకా ఎటువంటి కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్గా అనిపించితే దయచేసి ఇగ్నోర్ చేయండి సో అది ఇప్పుడు మనం కుక్కర్లో పెట్టేసుకున్నాం దీని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ విజిల్స్ ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంతసేపు ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంతసేపు ఆఫ్ చేసే సో మెయిన్ వైల్ పక్కనే మనం పాకం పట్టేసుకుందాం దీనికి సో ఫోర్ విజిల్స్ అయిన తర్వాత నేను ఆఫ్ చేశాను పక్కన వూల్ ముక్కుడులో కొంచెం బెల్లం వేసేసుకుని ఒక హాఫ్ గ్లాస్ నీళ్ళు పోయాలి హాఫ్ గ్లాస్ నీళ్ళు పోసిన తర్వాత ఆ నీళ్ళలో బెల్లం వేసుకోవాలి ఈ 
ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి ఎటువంటి అంటే కొంచెం తప్పులు కానీ లేకపోతే సరిగా ఆర్గనైజ్ చేయకుండా ఉన్నట్టు అనిపిస్తే దయచేసి నన్ను క్షమిస్తారు అనేసి అనుకుంటాను సో అంటే నేను చూసే బట్టి మామూలుగా అందరూ ఒక కప్పులో పెట్టుకుని అవన్నీ చేస్తారు సో వీడియో చేయాలని ఒక ఎగ్జైట్మెంట్తో చేస్తాను అదే తప్పు చూడండి అలా బెల్లం అలా వేసేస్తాను నేను యాక్చువల్లీ బెల్లాన్ని బాగా పొడి పొడిగా చేసేసుకుని చిత్త కొట్టేసుకుంటారు ఒక రాయితో అలా వేసి వేసేసామంటే మనం పాకం బాగా తొందరగా వచ్చేస్తుంది సో ఈ బెల్లం కరగాలి అంటే ఒక నాకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టిందండి సో ఆ తప్పు మీరు చేయకండి బెల్లం నీళ్ళలో వేసే ముందర బాగా చెత్త కొట్టేసుకుని ఈ ఎలక్కాయలు కూడా నేను అవుతే ఒక ఐదు ఎలక్కాయలు వేసాను ఎందుకంటే కొంచెం గా తక్కువ స్మెల్ వస్తుంది అనేసి అది బాగా దంచేసుకున్న తర్వాత బాగా అంటే ఇంకా పౌడర్ అయిపోవాలి అంతగా దంచేసుకున్న తర్వాత చూసారా బాగా అసలు ఎక్కడ ఇది లేకుండా దంచేసాను నేను యాక్చువల్లీ ఇలా ఈ స్వీట్ పొంగల్లి కానీ కాదు కానీ నేను మామూలుగా ఏలక్కాయలు అనేది మిక్సీలో వేసుకుని పౌడర్ చేసేసుకుంటాను అది అయిపోయింది కాబట్టి ఇది పెట్టాను ఎందుకంటే నేను మామూలుగా టీలో కూడా కొంచెం ఏలక్కాయలు వేసుకుంటాను సో అది తొందరగా మరుగుతుందని నేను మూత పెట్టేశాను సో మెయిన్ వైల్ కుక్కర్ ఆరిపోయింది కాబట్టి మనం తీసుకుందాం తీసుకొని చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో బాగా మెత్తగా అయిపోయింది అన్నం పప్పు కూడా బాగా ఇదైంది బియ్యం అంతా అంతా అన్నీ బాగా అయ్యే కానీ బెల్లం బాగా కొంచెం చిత్త పెట్ చిత్త కొట్టేసిన తర్వాత బాగా పొడి పొడిగా చేసేసి అట్లీస్ట్ చిన్న మొక్కల్లో అయినా చేసేసుకుని నేను పాకం పట్టేసి ఉంటే తొందరగా అయిపోయేది సో ఈ తప్పని క్షమిస్తారనేసి అనుకుంటున్నాను నేను కొంచెం వేడిగా ఉండేది కాబట్టి మెల్లిగా తీసాను చూసారా అప్పటికే ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది అయినా అది అవ్వలేదు కొన్ని ఇంకా వీడియోస్ తీయడానికైనా నేను కొన్ని గిన్నెలు కొనాలి చూడడానికి ప్రజెంటబుల్గా ఉంటుందనేసి కొంచెం ఇచ్చేసారా మెల్లిగా అవుతుంది సో ఇలాగ మీరు ఈ పాకం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుందండి ఎందుకంటే నేను మొక్కలు ఇచ్చేయలేదు కాబట్టి ఈ పాకం పడుతున్నంతసేపు అంటే అది మరిగే ఆ టైంలో మీరు నెయ్యి వేసారంటే ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇంకా కొంచెం గట్టి పెడుతుంది చూసారా పది నిమిషాలు పెట్టాలి అలాగా అని చెప్పేసి చెప్పాను నేను ఏదో ఒక ఇంట్రెస్ట్ అండి ఇలాగ వీడియోలు తీయాలి అనేసి దాంతో చేద్దామనేసి సో నా ఈ ఇంట్రెస్ట్ అండి మీరు ప్రోత్సాహిస్తారనేసి ఆశిస్తున్నాను సో చూసారా మీరు అంత బెల్లం కరిగిపోయింది పాకం పైన పొంగు వచ్చేసింది ఆ పొంగు నాకైతే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వచ్చిందండి బాగా సగానికి సగం ఇదయ్యింది సో ఆ అన్నంలో కూడా ఈ పాకం పట్టాలని చెప్పేసి నేను కొంచెం తక్కువగా పల్ కొంచెం ఇదిగా ఉన్నప్పుడే వేసేసాను నేను సో అది ఉడుగుతూ ఉంటే కూడా ఈ అన్న ఈ అన్నానికి బాగా పాకం పడుతుందనేసి అన్నానికి పాకం పడుతుందనేసి కొంచెం పలుచగా ఉన్నంత టైంలోనే పలుచగా ఉన్నప్పుడే వేసేసాను ఇప్పుడు ఇలా ఉందండి చూడ్డానికి కొంచెం సేపు అది మరిగిన తర్వాత పాకం బాగా గట్టిగా అయిన తర్వాత మాత్రం చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది చూడ్డానికి 
అందరు చిన్న వాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇష్టపడే తినే స్వీట్ ఇది తర్వాత చాలా ఈజీగా అయ్యే స్వీట్ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ పండుగ రోజుల్లో పెసరపప్పు వంట ఏది చేసినా శుభ శుభ సూచక శుభం అంటారండి సో దాంతో ఏ పండుగ వచ్చినా ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలనిపించినా కూడా ఒక మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోయి టిఫ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోయే స్వీట్ ఇది అంటే మనం చిన్న కుక్కర్లో చేసేసుకున్నామంటే తొందరగా పాకం పెట్టేసి కుక్కర్ అయ్యే టైంలో పక్కనే మనం పాకం పెట్టేసామంటే ఇంకా తొందరగా అయిపోతుంది అది ఇదిగో పక్కన ఇది మరుగుతూ ఉంటే పక్కన అంటే నెయ్యితో దాని మీద గార్నిష్ చేసేద్దాం అనేసి ఈ నెయ్యిలో నా దగ్గర కిస్మిస్ ఒకటే ఉండింది క్యాష్నట్స్ ఉన్నాయనుకున్నాను నేను బట్ చాలాసేపు వెతికాను అంత ఎక్కడ కనిపించలేదు కాబట్టి సరే కిస్మిసే ఎక్కువ వేద్దామని వేసేసాను మీరైతే క్యాషనట్స్ పిస్తా తర్వాత ఏదైనా ఏది అప్పిస్తా బాదాం క్యాషనట్స్ కిస్మిస్ ఏమన్నా వేసుకోవచ్చు దాంట్లో బాదాము క్యాషనట్స్ అవన్నీ అవుతే కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నారంటే ఇంకా చాలా బాగుస్తుందండి చూడండి అంటే ఇటువంటి స్వీట్ల మీద ఏది డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసారన్నా మనకి పంటకి తగిలిందంటే ఆ స్వీట్కి ఇంకా టేస్ట్ వస్తుంది సో బాగా తిప్పుకోవాలి మాడకుండా అంటే కొంచెం గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేసే టైంలో తీసేసి దాంట్లో వేసేసుకోవాలండి చూసారా ఉబ్బే ఈ కిస్మిస్ అయిపోయిందండి ఇది దాంట్లో వేసేసాను నేను నెయ్యి ఉంటుందని అలా చేసానండి సో ఏ వస్తువు తినే మనం అలా వేస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి కొంచెం ఇది ఒక అలవాటు ఉంది నాకు నెయ్యి ఉంది కదా దాంట్లో అని చెప్పేసి కొంచెం పాకం పోసి ఊడ్చేసాను అది చూసారా మరుగుతుంది ఎంత బాగుందో చూడడానికి చాలా డెలిషియస్గానే అనిపిస్తుంది కదా అలా కొంచెంసేపు తిప్పుకోవాలండి ఎందుకంటే నేను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాను కిందన మాడిపోతుందన్న భయంతో కొంచెం అడుగు ఇదైపోతుంది అనేసి థిక్గా అయిపోతే మళ్ళీ బాగుండదు అని చెప్పేసి అలా ఒక టెన్ మినిట్స్ కలుపుకుని మూత పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి మీకు ఒక మరుగు వస్తు మరుగు వచ్చిన తర్వాత మెతుకుకి పాకం పట్టినట్టు ఒక అంటే కొంచెం హాఫ్ అయిపోతుంది ఆ పాకం చూసారా చూసారా ఎలా వచ్చిందో సో ఇప్పుడు చూసారా ఎంత థిక్గా చాలా బాగుంటుంది సో వ్యూవర్స్ నేను ఏంటి ఎటువంటి వీడియోస్ చూడాలని సిమిరా అనుకుంటున్నారు ఎటువంటి ఇది అలాంటివి అంటే నా నాకు తెలిసిన దాంట్లో అయితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసి పెడతానండి సో నాకైతే చూడ్డానికి చూసిన వెంటనే అది తినే అనిపిస్తుంది చూడండి ఎంత యమీగా ఉంది దాంట్లో చూసారు అసలు పాకం అన్న మాట లేకుండా కొంచెం పలచగా కాకుండా ఈ మాత్రం ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే తినడానికి బాగుంటుంది అది కూడా కాకుండా చాలా అంటే కొంచెం ఆఫ్ చేసేసిన తర్వాత కొంచెం వేడి తగ్గిపోయిందంటే అది గట్టిగానే అంటే కొంచెం గట్టిగా అవ్వకుండా బాగుంటుంది తినడానికి చూసారా దాని మీద మీరు ఇంకా ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు నెయ్యి వేసారంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సో అది టేస్టింగ్ అనేసి మా వారికి ఇస్తున్నాను ఒక కప్లో తీసి సో వ్యూవర్స్ నా నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు నేను ఆశిస్తున్నాను నచ్చింది అనేసి అనుకుంటున్నాను సో ఎటువంటి తప్పులున్నా దయచేసి నాకు తెలియజేస్తే అది నేను ముందు మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా చూసుకొని మీ మీకు నా వీడియోస్ అన్ని నచ్చేట్టుగానే నేను చేస్తానండి ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి కొంచెం ఎటువంటి ఫ్లాస్ ఉన్నా నన్ను క్షమిస్తారనేసి అనుకుంటున్నాను సో నా వీడియోకి నా వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే అండి మా ఆయన చాలా బాగుందన్నారు సో అంతేనండి ఈ వీడియో అంతే